Ende Februar steht die Ukraine vor dem zweiten Jahrestag der russischen Invasion. Laut UN-Quellen beläuft sich die Zahl der zivilen ukrainischen Opfer auf rund 30.000. Die eigentliche Zahl ist wahrscheinlich viel höher. Die Opferzahlen der ukrainischen Armee ist unbekannt und streng geheim. Schätzungen liegen hier zwischen 25.000 und 70.000 Gefallenen. My friend, uh, yesterday died in war. And uh, I come here uh, to buy some flag and stay here. We won't stop this war. We won't freedom. How old was your friend who died yesterday? What happened to him? Sniper. Laut einigen Militärexperten befinde sich der Krieg nun in einer Sackgasse. Der ukrainische Präsident Zelensky hat zudem seinen obersten General Salushny vor kurzem entlassen. Momentan braucht die Ukraine aber vor allem Munition. Aber auch die Hilfe der USA steht momentan in Frage. You are absolutely right. It's very difficult, still diff difficult situation in Avdiivka, in uh, Zaporizhia uh, regions, uh, many of practically in all front line. Sometimes it's necessary to look exactly to the fact and believe we will be just strengthening our positions and once again uh, be sure and believe to the victory of Ukraine. Die schiere Brutalität der russischen Streitkräfte wurde an Orten wie Butscha und Brodjanka bekannt. Zivilisten wurden kaltblütig ermordet. Die EU unterstützt die Ukraine beim Wiederaufbau. The worst that as you have heard that uh, these still have constant drone attacks. Uh, they are constantly under pressure, especially their heating systems, water treatment facilities, this critical infrastructure which Russians deliberately targeting. Although the Ukrainians were able to repel the Russian army within one month of its brutal takeover of Bordyank, it left destruction and trauma in its wake. However, Ukraine says its priority is to get people living here again, to reconstruct these apartment buildings and to having life as it once was eventually. Shona Murray, Euronews, Bordyank, Ukraine.